structural isomerism is hydration isomerism or we call this as hydrate isomerism what is hydration isomerism suppose I got these compounds In teen compounds, the molecular formula is same. 6 water, 5, 4, 8, 6, 4, 2, 3, 3, chlorine, 2, 3, 3. Molecular formula is same. They differ in the distribution of water molecules inside and outside coordination circle. This is 6 water molecules inside. This is 5 inside and 8 outside. This is 4 inside and 2 outside. They differ in the distribution of Water molecules inside and outside coordination sphere we call such isomers as hydration isomers. Hexa, aqua, cobalt, third, chloride. Penta, aqua, chlorido, cobalt. Third, chloride, monohydrate, because it's water of crystallization. Water outside coordination sphere is water of crystallization. It's not like that. Similarly, it will be named as tetra aqua. Dichlorine. Cobalt, third, chloride, dihydrate. Now, these are the three compounds having the same molecular formula but differing the distribution of water molecules inside and outside coordination circle. They will be having different properties. For example, while as compound number one will not undergo dehydration when passed through sulfuric acid because all the water molecules are ligands therefore it will not lose any water molecule in sulfuric acid second compound will lose one water molecule the third will lose two water molecules when passed through sulfuric acid so dehydration is a chemical property it's a property, therefore they differ in the properties. Similarly, in this compound, three chlorine ions are ionizable. Second compound is with two chlorine outside coordination sphere, is with AK. All of these will form silver chloride precipitate when passed through silver nitrate solution. ये तीनों कंपाउंड्स सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनाएंगे जब आप इनको पास करोगे तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन आपने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन दिया जब आप इस कंपाउंड को पास करोगे इस सॉल्यूशन में से तो वाटर इस कंपाउंड को आयोनाइज करेगा इनटू कॉम्प्लेक्स आयन एंड क्लोराइड आयन दैट क्लोराइड आयन विल रिएक्ट विद सिल्वर फॉर्मिंग सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट ये भी सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनाएगा ये भी बनाएगा मगर प्रेसिपिटेट की क्वांटिटी जो होगी वो पहले कंपाउंड में सबसे ज्यादा होगी शाला से वन मोल ऑफ दिस कंपाउंड विल फॉर थ्री मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड सो दीज आर दी हाइड्रेशन आइसोमर्स देन आई एम गॉट द थर्ड वन Linkage isomers. Linkage isomers. ये जो linkage isomerism है, ये वो compounds दिखाते हैं जिनमें ambient ligand होता है. Ambient. 
एंड बी गेट लाइक इट मैं एग्जाम्पल ये देता हूं दूसरा मैं ये देता हूं इन दो कंपाउंड की मॉडिकल फॉर्मूला सेम है अलबत् इसमें एनो टू कोबाल्ट के साथ लिंक्ड है थ्रू नाइट्रोजन इसमें एनो टू कोबाल्ट के साथ लिंक्ड है थ्रू ऑक्सीजन इसका नाम आएगा डाई नाइट्रीटो एन एनो टू कॉल्ड इज नाइट्रीटो मगर नाइट्रीटो एन बिकॉज ये एन से कोबाल्ट के साथ अटैच डाई नाइट्रीटो एन कोबाल्ट फोर क्लोराइड ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल का फोर लिखेगा लेकिन इसका नाम है डाई नाइट रीटो ओ ओ से लिखे थे विद कोबाल्ट कोबाल्ट फोर क्लोराइड सो कंपाउंड है सेम मॉलिकल फॉर्मूला but it differ in the nature of donor atom linked with the central ion they are called as linkage isomers so linkage isomers wo compounds dikhate hain jinme ambiguity lie rahe hota hai iske baad jo dusra type hai isomerism ka stereo isomers आइसोमर्स भी कहते हैं स्पाशियल आइसोमर्स भी कहते हैं स्पाशियल आइसोमर्स वट आर सीरियो आइसोमर्स कंपाउंड विद सेम फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर्स बट द अरेजमेंट ऑफ लाइव एंड इन स्पेस इज डिफरेंट फॉर्मूला सेम होगी मॉलिकल फॉर्मूला स्ट्रक्चर भी सेम होंगे मगर अरेजमेंट ऑफ लाइव एंड स्पेस डिफरेंट होगा दे विल बी कॉल एज सिटीरियो आइसोमर्स सिटीरियो आइसोमर्स याद रखो ये समझने से पहले देर इज अ टर्म कॉल एज कोऑर्डिनेशन नंबर वट इज कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ मोनोडेटेड लाइव एंड कनेक्टेड विद सेंट्रल आइन कितने मोनोडेंटेड लाइव एंड कनेक्टेड है सेंट्रल आइन के साथ वो उस सेंट्रल आइन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा फॉर एग्जाम्पल इस कंपाउंड में चार अमोनिया कोबाल्ट के साथ अटैच है कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है सो वट इज कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लाइव एंड कनेक्टेड विद सेंट्रल जितने मॉनोडेटेड हो गए सेंट्रलाइन के साथ वो सेंट्रलाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर है ना लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर का दूसरा डेफिनेशन भी है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स विच एग्जिस्ट बिटवीन सेंट्रल आइन एंड लाइव एन सेंट्रल आइन और लाइव एन के बीच में कितने कोऑर्डिनेट कोवलन बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं मसलन यू नो दैट इथिलीन डायमाइन एन इज एन इज सिंबल फॉर इथिलीन डायमाइन और इथिलीन डायमाइन जो है ये बाइडेंटिक लाइव एन है ये बाइडेंटिक लाइव एन है बाइडेंटिक लाइव एन अटैच होता है मेटल लाइन के साथ विद टू डोनर एटम्स इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर टू है बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर का दूसरा डेफिनेशन कितने कोऑर्डिनेट कोवलन बॉन्ड्स एग्जिस्ट होंगे बिटवीन लाइव एंड एंड मेटल मेटल लाइन जितने कोऑर्डिनेट कोवलन बॉन्ड्स मेटल लाइन और लाइव एंड के बीच में होंगे वही उस मेटल लाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर है नाउ रिमेंबर इट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कंपाउंड कैन बी टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन 
लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव कोऑर्डिनेशन नंबर फोर और सिक्स हालांकि कोऑर्डिनेशन नंबर टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो सकता है मगर मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव कोऑर्डिनेशन नंबर फोर और सिक्स तो सिटी लो आइसोमेरिज्म हम उन कंपाउंड्स का डिस्कस करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर या सिक्स हो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होगा इट हैज टू टाइप्स इट कैन बी स्क्वायर प्लानर इन शेप इट कैन बी टेट्रा हिटन लुक है ये जो सिटी यो आइसोमरिज्म है सिटी यो आइसोमरिज्म है टू टाइप्स नंबर वन जियोमीट्रिकल आइसोमरिज्म जियोमीट्रिकल आइसोमरिज्म दूसरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सिटी टू आइसोमरिज्म है टू टाइप्स जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दूसरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होगा शेप स्क्वायर प्लानर होगा सच कंपाउंड शो जियोमीट्रिकल आइसोमरिज लेकिन अगर शेप टेट्रा ही ग्रह होगा नो जोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल आगे चल कर हम एग्जाम्पल से यह समझाएंगे कि क्यों नहीं दिखाएगा वो कंपाउंड जोमेट्रिकल आइसोमरिज्म जिसका शेप टेट्रा ही ग्रह होगा आई थिंक इट्स सफिशियंट फॉर टूडे कल हम डिस्कस करेंगे